Babu mada una mengi sana. Habari za asubuhi. Salama tu. Habari za siku. Safi kabisa tu. <laughs> e bwana wewe kwa nini uzeki? <laughs> <laughs> Mimi nafikiri namshukuru Mungu kwanza. Ndiyo. Afya kidogo haini sumbui. Na Dio. kwanza kitu kikubwa sana mimi nafanya sana mazoezi. Ndio ndio. Kitu kikubwa kinachonisaidia. Naam. Eh. Alhamdulillah jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Eh, namshukuru Mwenyezi Mungu. Eh. Anafanya sana mazoezi. Babu mada hapa ni Adam Sports 2. Huwa tunawaalika wachezaji magwiji waloika kwenye soka ya Tanzania ili ku, kuwafanya vijana, wapenzi wa mpira wa sasa na wachezaji wa sasa hivi wajue nchi hii mpira imetoka wapi kwa kuwaonyesha, kuwatambulisha watu waliotangulia katika mchezo huu. Na leo hii ni fursa yako sasa. Na kwa kuanza kwa sababu wewe umeondoka uwanjani muda mrefu, watu wamekusahau, wengine hawakujui kabisa, anza kutupa historia yako. Kwa muktasari, ulizaliwa wapi? Ulikulia wapi? Soka ya, 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 ya ujana ili ya kids ile ya, ya, ya chandimu ulicheza wapi? Hii klabu ulizo kwenda paka walipofikia kuacha mpira, baadaye tutakuja tapeana masali mali matatu. Karibu mzee Mada. Ah, asante, nashukuru. Mimi kusema ukweli katika mpira na story ndefu sana. Mm. Yaani nikiadisia kwenye mpira nafikiri nimeishi zaidi ya miaka 20 kwenye mambo ya mpira huyu ya kiwango cha kucheza cheza ligi. Mm. Nimeishi zaidi ya miaka 20 lakini nilianza mchangani. Nilianza mm. na timu ya mtaani Manzese, Sifa United. Hiyo Sifa United ubao ulikuwa nyumbani pale Manzese. Ndiyo, ndiyo. Nyumbani kwetu kabisa ndio ubao wa Sifa. Manzese kubwa kidogo ni same game. Manzese kubwa maeneo ya kitu. Fanya kama nataka nifike kwenu tunaendaje? Ukifika tip top pale. Ndiyo. Ukiuliza tu kwa kuwa mm. sisi wenyeji wa muda mrefu sana pale utaambiwa kuna madaraka wapi watu watakuleta. Tip top pale kama anatoka mjini ni mkono wa kulia mkono wa kushoto. Kama unatoka mjini mkono wa kulia, kama wakulia. Kama unatoka ubungo ni mkono. Upande wa kwa mzee Marehemu kwa sababu matunda huko. Ah huko kwa matunda ni mbali. Mbali kidogo nyuma lakini ndio upande wa chini kabisa. Pale eh. tip top kabisa tip top. Eh. Yaani ile jina la tip top ilikuwa ni jina la ba. Ndio. Tip top. Eh. Kwa hiyo watu kwa kuwa maeneo yale ile ba iko tip top basi wakanaita tip top moja kwa moja. Kwa hiyo barabarani kabisa. Kwa hiyo kwa barabarani kabisa ile nyumba kwa mta barabara kwa mtaa wa pili ndio nyumba mzee wetu ilijengwa. Eh. Na sisi ndio tulikulia hapo na hiyo timu ya Sifa ilikuwa nyumbani. Klabu kabisa Sifa United. Sisi walianza kucheza kaka zetu. Ndiyo, ndiyo. Wakati sisi tuko wadogo tunaangalia. Lakini baadaye tukaja kucheza sisi baada ya kaka zetu kuondoka. Lakini kacheza Sifa pale Nikaja, nikacheza timu nyingine lupia ya mtani zote. Mwaka upi ulikuwa na kiza Miaka sifa. hiyo, yani ni kikumbuka sa miaka ya sabina nane, sabina Ndi. tisa hivi. Ndiyo tushafata umri wa kucheza sa ule mpira mm. wa ujana ujana ule mm. mtani. Mm. Na hatu kwa tunacheza zile mechi za vikombe vikombe zi. Tukwa na timu moja kule tunawapinza ni mpinza niwe tufal one table. Tukwa tunacheza nao sana. Wawa wa kongambo ya pili kuya tip top. Kwa hiyo. Ana kwa mara tulikuwa tunakutana tunacheza sifa na falu watu tunajua mechi za michangani wanajaa sana ndio ndio kwenye viwanja vya Tandale utakuta urafiki uko alikuwa na kiwanja mm. watu wanajaa mpaka sehemu za kukimbilia pembeni kwenye chaki ukikimbia ukitoka nje unawakanyaga watu ndio kwa hiyo tukatumecheza cheza hiyo lakini baadaye watu walipo nifuatilia kidogo najua zamani wazee wakikuona saa huyu kijana na uwezo mpira huyu mm. huyu atafika mbali watu waka wana ni shawishi shawishi ah twende simba twende nini na mimi mzee wangu wakati siku za nyuma kabisa simba ikicheza anachukua bendera pale nyumbani anapandisha kwa hiyo watu wakajua moja kwa moja huyu lazima aende simba babake mm. sana ipenda sana mm. basi watu wakana shawishi kweli kuna wakati nikaja hata simba bi kidogo nikajaribu kucheza Bwa gani huo miaka ya samanini. Mm. na sama nini kitu kama mm. hivi miaka 80 nikaja mm. kacheza kidogo Simba B nilimkuta Malem la Mazanleni pale kacheza naye kidogo ndio ndio lakini baadaye nikaacha nikarudi tena mtaani nikaendelea kucheza timu ya nyumbani lakini ikaja katika kucheza timu ya nyumbani nikapata bahati nikachaguliwa kwenye timu ya vijana za wilaya zile ndio ndio miaka hiyo mm. nilipochaguliwa nikaendelea zaidi kucheza cheza nikapata nafasi nikachaguliwa timu ya taifa ya vijana ndio ndio mwaka 82 ndio ndio nikapata nafasi ya kusafiri na timu ya vijana mwaka 82 kwenda Norway Norway eh ndio ndio kawepo nakumbuka kuna wachezaji mmoja alikuwa anacheza pani anaitwa Kasim Matitu Kasim Matitu ndio kama unamkumbuka mm, mm, kina Jamuri Kiweru walikuepo mm, ndio kina Marem kina labda Shabani ndio walikuepo nakumbuka watu tulienda watu wengi muda mrefu kidogo tulienda Norway tukakaa kama wiki mbili kwenye mechi za vijana sio ndio 
niliporudi hapa kidogo akasema na mbili na watu waliponiona na uwezo uwezo basi waka wanajaribu kunishawishi shawishi niende kwenye timu tofauti tofauti mm. lakini wakati wenyewe vile vile ukiangalia siku za nyuma nishaanza kufanya kazi nifanya kazi pale kiwanda kimoja cha pombe chibuku chibuku e, nikaanza fanya kazi pale ya kibarua na nilipata kazi kwa sababu ya mpira, ya mpira. mtu aliniona mmoja wana timu yao pale akaambia mada njoo kupe kazi pale utacheza mpira na kazi tutakupa pale basi nikapata kazi mm. na huko nika nacheza mpira kwenye ile timu mm. lakini nilipocheza cheza mwaka 84 mm. wakanifuata watu wa CBA CBA Sabaloma 84 mm. wakaambia bwana tuende kwenye timu yetu tunakuhitaji utacheza kule na kazi tutakupa mm. <laughs> nikawa mgumu kidogo katika kuondoka pale CBA Ku, kuacha kazi nikafikiria ende Dodoma niache kazi na mimi hapa kazini kwa watu wananzunguka na cheza ile timu na watu wananipenda mabosi pale na nini mpaka mm. meneja kana ananifahamu naelewana na vizuri <laughs> nikawa mbishi kidogo kuondoka pale lakini mm. wakanibembeleza sana wakajaribu kunifuata mpaka nyumbani wakaongea na mzee wangu wakati huo mzee wangu yuko hai mm. akaanambia wewe nenda basi niporudi kazini kule ule meneja kwa kuwa alikuwa shashesikezi wa habari akaniambia mada naenda ukishindwa mpira rudi hapa nafasi ya kwa kazi ipo kama basi akamentia nguvu sana mimi mm. 84 ile nikaondoka tena kumbuka nikaondoka na jamhuri jamhuri kiwewe kondoka mimi jamhuri marehemu gebu pita mm. unaona mbegu mohamed alikuwa watu kama watano hivyo wakati huo ligi kuu zina wanasajili watu watano kwenye nafasi ndio Tulipofika CDA kule nikamkuta Marem Adraman Juma alikuwa yanga zamani nafikiri mm. kwa captain yule alikuwa captain na maliza mpira wake lakini mimi nilienda kule nilikuwa nacheza namba 8 midfield mm. lakini nilipokutana na Marem Adraman Juma akaniambia nataka ni train striker yeye yeah, Marem anaambia yeah. nataka ni train mada ucheze striker mm. lakini nilipofika pale nilimkuta Charles Mgodo Charles Mgodo nikamkuta Adolf Kondo nikamkuta kina Justin Sinfukwe ah! na Omari Mgeni nikamkuta kina Akimbiemba, kina Selemani Abedi, kina yeah. Chase Freeman, mm. kina Mkala Maulidi. Mm. Timu imekamilika kabisa. Mm. Na mimi ndo mwaka wa kwanza na tukanicheza ligi na alikuwa anawasikia tu. Kantona hapo bado. Na ni nilikuta Alexagala yupo, anacheza eh. wingi mmoja kulia. Yupo Alexagala. Eh. Nikona ah, ina nafasi ya midfield. Midfield hapa nilivyokuta pale Chaz Mgodo na Adolf Kondo jinsi wanavyocheza. Nikaona mimi kwangu itakuwa ngumu sana. Lakini atu wa mjuma kambia mada na kutuweza isi stweka. Basi kutoka na hali ya mvawakuta pale chazi mgodo jinsi wanavocheza na adofu kondo. Minka kubali moja kwa moja. Kajua pale kutuweza midifid. Mm. Na fasi yangu itakuwa ndogo. Stweka moja, stweka mbili? Stweka ya juu pale namba tisa kabisa. Uh -huh. Kambia na hatika nukutuwe ni stweka. Kwa sauna kani wabado mdogo na kimbia na nguvu na pia mashuti. Mm. Kambia nukutuwe ni stweka. Kambia sawa. Kweli, nukutuwe ni stweka. Mechi ziduzo waza mechi ya kwanza nakumbuka tulianza na pamba pala. Mm. Lakini kabla mechi ya ligi siku za nyuma kulikuwa na kombe la CCM ule. Ndio, ndio, ndio. Linachezwa wakati huo. Mm. Mwanzoni wa msimu. Mwanzoni wa msimu kabla hujaanza. Mm. Nakumbuka mechi ya kwanza tulikuja kucheza na Simba hapa. Ndio. Mi wakati Sidi wanaanza kucheza tunaanza kucheza zile mechi mimi kwa su stweka wa kwanza ninayoanza anaanza Gebu Peter. Gebu Peter. Eh mimi ndio lizevu wake. Tulikuja taifa hapa mwaka huo 84 kabla ya ligi. Mm. Tulipocheza ile game tulikuwa tumefunga goli ili moja mpaka half time lakini mimi wakati huo mm. niko reserve huko bench. Basi kuna watu kina mkala mkala wa kucheza alikuwa Daniel Poka na kumbuka goalkeeper. Mm. Wakaanambia ah wanamshawishi wa Dwame Juma hebu mfanye mada ingie wanamwambia coach. Mm. Unajua kuna watu wachezaji wanakuwa coach wanakuwa wako na jirani sana. Mm. Fanye mada ingie ingie wanamwambia lakini nawasikia. Mm. Basi akanitotisha pincha mbili nikaingia nakumbuka Simba yuko goalkeeper Dipazi, mm. yuko Mohamed Bakari Tolu, mm. yuko Marehemu Lila Shomali, ah. kati pale. Wakuta si mchezo. Eh, nimewakuta. Eh. Basi mpira wa kwanza wa pili, mimi nikaenda kasawazisha lile goal. <laughs> Basi mpira wa Mohamed Bakari Tolu na Lila Shomali, eh, TX Marehemu wapo. Nikaenda nikasawazisha lile goal. Mpira ukaisha kwa moja moja. Basi toka. Na kuwafahamu watu walikuwa wana height kuliko wewe. Sana. Mimi ni kwa bado. Penya vipi, penya vipi. Lakini sasa mimi kwa kuwa nilikuwa nakimbia sana. Ndio. Mbona? Kwa hiyo mimi nilikuwa nakimbia alafu nikiweka mpira mguu nilikuwa nakisha mtu hawezi kuja kuchukua. Ndiyo. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa sana kilikuwa kinanisaidia kwenye mpira. Uh -huh. Basi niweza kusawazisha lile goli. Basi toka siku ile mimi nikaanza mechi moja kwa moja ile nafasi namba 9.
kuanzia pale tukarudi Dodoma tukaanza ligi basi mimi nikaa na cheo namba 9 moja kwa moja na timu zote karibu mimi nikawa zikija pale lazima lazima Eh, basi hapo katika mpira ndio kidogo nikaanza kupata jina na watu wengi kupata kunifahamu lakini kacheza mwaka mmoja tu CBA ndio ndio kwa hiyo samani na tano mimi nikaenda zangu maji maji ndio ndio na maji maji walinifuata mpaka nyumbani na wao wakaongea na mzee na nini na mimi mwenyewe kishaanza kucheza cheza mpira nikaona faida kidogo za mpira mm. nikaona kumbe mpira kidogo una faida kiasi fulani hata kama sio kubwa tofauti na kule siku za nyuma ambayo nilikuwa nacheza mpira wa mchangano basi kakubaliana na watu wa majimaji ikabidi nende songea kwenda songea kule nikawakuta wachezaji kina kina Samuel Ayubu kina Skinde Mbunga kina Octavian Mlope balaa eh timu ikamilika kabisa basi wakanipokea vizuri na mkamkuta na Peter Tino lakini Peter Tino siku za nyuma huko wakati mimi nacheza huko michangani Peter Tino alikuwa anamuona ndio anacheza mimi niko nje na mtizama hivi ndio ndio lakini baadaye tukaja kucheza moja kwa moja eh yeye alianza kunitangulia ndio ndio basi ndio fika maji maji kule Peter Tino anacheza 10 mimi nacheza 9 tunasema double striker tunashika hata ilikuwa ikawa timu iko vizuri kabisa eh na wakati ule mkuu mkoa yupo Raul Sigama timu akawa kuna wadau pale wafanya biashara wakatafuta kwa na support ile timu kina Shafi Bora kina Shafi Bora eh yeye ndo alikuwa mdau mkubwa mtu kama Shafi Bora mpaka tuka tunasafiri naye akawa kama yeye ndo team manager kwenye timu mm. tukacheza pale na kumbuka mwaka 86 na 87 tumechukua ubingwa wa jamhuri wa jamhuri ya muungano eh tumechukua ubingwa kama miaka miwili mfululizo tulai kuchukua ubingwa mm. nikiwa maji maji lakini nimecheza cheza zaidi ya miaka mitatu maji maji au mimi nimeishi 89 nakumbuka nikaja nikapata nafasi kwenda Arabuni Arabuni sawa sawa eh lakini ile nafasi kwenda Arabuni tulicheza mechi moja hapa na Yanga maji maji na Yanga mm. tumetoka Songea Nakumbuka wakati huo tunakaa sehemu moja inaitwa Luwata ni kule Temeke. Kule. Temeke ya Luwata na sijiwa mm, zile. Tumetoka songea tukafikia. Sio tandika ile, sio Temeke ile. Ile Temeke tandika ile. Tandika. Eh, Yupo pale. Basi tandika ile tumekaa pale. Siku ya mechi tumefika. Kusema haki siku ya mechi Yanga na Maji Maji nilikuwa niko vizuri sana. Mm. Niliweza kuwafunga goli tatu pale. Sio ya unatoka nyuma ile. Eh goli tatu na wafunga. Au yafunga ni kufunge funga ni kufunge ni wafunga na sawazisha na wafunga na sawazisha watu wewe nikaja kwa wafunga goli la tatu kama la tatu wewe kipindi cha wewe na sikinde mbunga sikinde katoka kwao eh. kwa mtu wa mtoka kumwacha akawa anawarudi eh. walikuwa wanafunga ah. na yeye mnafunga au mechi gani eh sikinde ndio ilikuwa funga ni kufunge ile eh funga ni kufunge ndio hiyo inakuwa na mgoli mmefunga wewe na mare na, na, ah. na sikinde mbunga magoli magoli yote nimefunga mimi ulifunga wewe yote matatu ifunga mimi sawa sawa hata hatrick nifunga lakini wakati huo kuondoka wako, na kuondoka na mpira bado wakati huo. Mpishi wako alikuwa nani? Mpishi wangu. Ah timu alikuwa Sikinde alijaribu sana kumchezesha. Maki nakumbuka hiyo mechi nilikumbuka. Sikinde alimkimbia sana Keni. Na hiyo mechi kocha Marem Reigama alikuwa na kocha mmoja anaitwa Reigama alikuwa mm. kwa national team hapa coach. Unaona no, miaka nyuma alinifuata kabla ya mechi kwa sababu kulikuwa mimi nacheza na Pitatino. Pitatino alikuwa na kadi. Mm. Alikuwa hawezi kucheza hiyo mechi. Kocha mm. alinifuata mimi akaniambia mada wewe ndo unachezaga na Tino na Tino leo wachezi unataka ucheze na nani hapa double striker mm. na naniuliza namba 10 wangu ni acheze ha, nani mm. kulikuwa na lile watu wetu ambao sababu yetu sisi kuna Victor Ndao mm. na Kevin Yaule Kevin Yaule eh akaniuliza unataka ucheze na nani Kevin Yaule au Victor Ndao mm. Ray Gama ananiuliza mimi wewe ukamchagua nani mimi nikamchagua Victor Ndao mm. sababu Sasa ye mwenye akaniuliza kwa nini umemchagua Victor Ndao? Akaniambia nikamwambia mimi si ndio umeniambia nichague, unataka nicheze na nani? Mimi nimeomba nataka nicheze na Victor Ndao. Akaniambia sawa mimi siwezi kukupinga. Lakini Victor Ndao ndio deserve wa tatu wa mwisho kabisa. Eh. Umeona lakini Victor Ndao sasa ni mtu mmoja hajatulia uwanjani, ni mtu mmoja ana vurugu sana, anakimbia kimbia, anahangaika, yani time zote anawasumbua mabeki. Niko na huyu anaweza kunisaidia sana kunitengenezea nafasi ya kufunga basi kweli nikaingia nikaweza kuwafunga goli tatu yanga sawa sawa tatu mbili mlishinda tatu mbili tuliwafunga mm. kwa sababu aliongoza mbili moja akawa mbili mbili zote tulikuwa tunaongoza tukafunga la kwanza na rudisha mpaka tunaenda kupunzika mbili mbili kipindi cha pili baada ya kisho mwisho hivi nikaenda kuwafunga goli la tatu naam ukaenda uarabuni eh nikaenda arabuni pale ndio mechi yangu ya mwisho nikaenda zangu arabuni basi arabuni nikacheza fanja miaka mitatu hivi 
nikarudi hapa 94 na uzuri nipocheza rabuni china kuna wakati alienda zake uingereza mm. alipotoka uingereza kaja rabuni nikae niko mm. naye kwa hiyo tulivotoka kule tukaja sisi hapa mimi na china wakati timu afanja mambo ya kwenda vizuri na nini na ule mfadhili kaachana na timu basi mm. si tukarudi hapa nyumbani china tulivorudi hapa na marehemu basi gramali siku zile yupo na kana muhitaji china mimi mm. kulikuwa na nusu tu basi naende yanga ndio kwa sababu china ni kwa ni mtu wangu wa karibu e, na wote tunaka maeneo yale yale e, na wote tunaka maeneo yale mm. time zote tukunaenda kwa basi wakati mm. wa basi anaka pale kisutu pale eh pale mabasigula mali basi pale eh. rais wa yanga eh, ambaye alikuwa rais wa club basigula mali mm. ah. tunaenda pale kwa basi tunapiga piga na history na nini lakini wakati wa mambo ya mikataba Amba. bado akawa anataka ni sign na mimi sasa wakati wa mm. form sizo naijaisha Eh. Na kasa huyu ukifika bwana tumsaini anaambia China lakini huyu atacheza yanga huyu maana unasikia kama simba simba fulani China anambia huyu atacheza na ukaniuliza mimi wewe vipi utacheza nikamwambia mimi sina wasiwasi mimi nitacheza ta yanga eh. basi ulikuwa mpango wa kutaka kusaini mimi yanga eh. umeenda enda nini simba wakaja wakasikia eh. tena wakati huo mdogo wangu anacheza simba ndio ndio akambia jamani mada bwana yuko sana Idi Suleiman Idi Suleiman akambia mada yuko sana na chini lakini wako sana na basi gramali kwa hiyo yule ana mpango kwenda kusaini anga basi azim akamtuma mtu mmoja jabilish kama mkono mm. akanifuata akambia bwana vipi umerudi lakini nasikia una kwenda unataka kwenda yanga mm. ah kambia mimi merudi lakini muona nyie amna time na mimi sami nifanyeje mimi lazima na mpira mimi ndio kazi yangu kazi yangu ye yeah. ndio nataka niende ah basi tuenze tu bwana tukongee na azim deuji Basi kama ilivyokuwa China mimi ananipeleka kwa nani kwa basi na mimi nikamchukua China tukaenda <laughs> kwa Azim. Kwa Azim. Eh. <laughs> kwa Azim kaongea na China, kaongea na mimi. Eh. Basi tukasaini Simba. Eh. Hata huko Azim kwa 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 Mariam Gulamali mlikubaliana vipi? Ah, kwa Gulamali mfumo nani msimu ulikuwa si bado na wakati ule mpaka mikataba hakuna mpaka eh. form zitoke. Eh. Basi sasa tulikuwa bado. Kwa hiyo eh. tulivotoka kule tena tuvurudi huku tena wenyewe kwa wenyewe kwa wenyewe tena wakaelewana si unajua wahindi yeah. kasebwa na watu basi mi namalizana nao basi mi na china wote tukawa simba mwaka 94 kwa hiyo simba pale tukacheza si jumia kama tatu si jumine na kumbuka ndo basi ndio historia yangu ya mpira kama hiyo ninapokuambia hapa katikati hapa ulikuwa tishio sana ulivyo ulivyo urudi mwaka 94 na nadhani ndo kipindi ambacho kwa na namba ya kudumu taifa stars sasa ndio E, kuna mwaka yangu wakati kisika mwaka 94 wakavunja kikosi kizimu wakasajili kikosi cha vijana wadogo e, mwaka 95 kina mm. wali ya wazi watu wadogo mm. mechi ya kwanza ya simba na yanga eh. beki ya nekukaba na wali ya wazi watu wakua nasema leo yanga na kula sita jingine <laughs> babu mada lazima atafigia hati mbuti wa siku babu mada kwa anuari huku furukuta <laughs> ili kuwaje <laughs> ah, unajua watu wa mpira wana musema haki wakipenda kitu wanakuwa na maneno mengi wanaongea mpaka napitiliza ndio anwali walicheza namba 3 mimi nilicheza kati lakini yeah. time zote nikitanua kule pembeni labda anwali naye anaweza kufanikiwa kunyang'anya mpira yeah. basi wakaona mimi anwali ameweza kunikaba moja kwa moja sikuweza kutembea watu wana anwali bwana pita mdogo tu mtoto mdogo lakini yanga ilibidi lazima wachekelee sana ndio kwa sababu tulikuwa tumewafunga sana miaka ya ya nyuma ambayo iliyopita yani kwa tunawafunga funga sana ndiyo, sasa mechi hiyo wale walikuja kupata draw na timu yao ndio walikuwa na vijana wadogo ilibidi watoke wanashangilia kweli eh kwa sababu tuliwafunga sana siku za nyuma mm. miaka hii baada ya miaka mitatu hii uli, ulipotea alafu karudi tena hebu kati ya mwaka mi, mwaka 97 na na, na elfu mbili. ulikuwa wapi hapa eh unajua nilikuja mm nilipotea kidogo lakini nilipata matatizo kidogo nilikuja nilirumia mguu ndio kuna mechi moja tulicheza songea nilirumia mm. nilipoumia kidogo nimepumzika mm. nilipoumzika ile timu yangu fanja arabuni ile mm. nilipopumzika ilikuja baadaye kashuka daraja ndio niliposhuka daraja walikuja wakanitafuta wale mm. mimi lakini huko nimeumia nimepumzika kidogo mm. kunitafuta wakanipata ndio nikafanya na mawasiliano nikamwambia mimi nimeumia Mwona, mm. sasa kulikuwa na msudani mmoja ndo alikuwa ile timu kama umempa kama ni kocha. Mm. Ananifahamu ule msudani. Mm. Akamwambia mada angalau muumia, mimi nakuhitaji. Najua huko kuna dawa dawa, mm. utatumia utacheza utasaidia timu imeshuka ndio usaidie kuipandisha. Mm. Basi nikamwambia kama hivyo, basi nitakuja. Mm. Kweli wakantumia ticket. 
kila kitu ukala mbungo eh, ukapaa nikapaa nikaenda kule Arabono kwenda kweli nikakuta nikamwambia vipi ngambia nimeumia goti basi akaambia utatuenda lakini siku za mechi kuna dawa fulani za maumivu tutakupa utasaidia utacheza mm. uwezi kuamini ile siku ya me, siku ya mazoezi siwezi hata kukimbia hizi mm. tani hivi ni unajua kushaumia goti kufunga break hivi ghafla uwezi linacheza basi lakini siku za mechi kwa nani padawa na meza uwezi kuamini kama mimi ni mbovu Nacheza dakika 90 zote na maliza. Basi nimecheza mechi zote na timu kweli tukafanikiwa kuipandisha. Mm. Ikarudi kwenye daraja la ya, ya Premier League ambayo tunaicheza Arabuni pale ya daraja la kwanza mm. tukapanda. Lakini mimi kwa siku za mechi tu ndo naweza kufanya vurugu lakini siku za mazoezi Mwarabu aka mimi nafanya mazoezi madogo madogo. Umeona kule kulikuwa hali ya hewa najua kidogo baridi. Eh kupindi yoto. yoto sana umeona. Kwa hiyo nikuwa zaidi mimi stembei na pumzika pumzika sana. Ndani, AC two times zote na cheza na AC. No, na nikuwa stembei ni na pumzika. Afya kilo wiko vizuri. Mm. Uwangaishi mwili ya ni uchoshi. Kwa hiyo hata nikingia uwanchani na kuwa niko vizuri zaidi. Kwa hiyo timu kweli kaja ikapanda. Yuvo panda. Mi nkaludi zangu nyumbani huku. Nikaka. Kama kuna kipindi tukaacha kabisa bari ya mpira mpira. Nikachana nao. Lakini kuna timu baadaye na kumbuka miaka ya tisi na tisa ile kama alifu mbili tisina, tisina saba tisina nani, tisina, saba, tisina nani. Mm. ikaanzishwa timu na itoka jimulu oti soka mm. ilichukua mafaza wengi mm. mini kipo mmoja hapo kama unayikumbuka yu timu kajimulu oti soka sana. leaders club e, leaders club ujianzishwa lakini ile timu jamuli ndu walikuwa meuganize alisimamia na mi jamuli alikuja mana mada tumanzisha timu kajimulu oti soka lakini ile kajimulu ili nuliwa kutoka sigala na kumbuka Mm. ilikuwa iko chini ajira kwanza ajira kwanza akasema hii tucheze tuipandishe basi nakumbuka tukaja tukapata kituo nani huko shinyanga shi tumeenda kuipandisha ile timu tukacheza kweli tukafinisha tukafanikiwa kuipandisha ile timu kuja kucheza super league basi jamali fly kwa kuwa tumeweza kupigana ile timu ikapanda Tukenda Brazil tukakaa mwezi moja na kajimulu na kumbuka miaka ile. Tukarudi hapa siku zile ndo tumerudi kama bado wiki mbili tatu hivi tucheze ligi. Ligi kidogo ikawa ikasogezwa. Basi ilivyosogezwa tukawa tunaendelea na mazoezi tukaja tukacheza ligi kwa na kumbuka tukachai kucheza na Simba tukiwa kajimulu tukacheza na Yanga kadhalika lazima kucheza timu zote timu zote tukacheza nazo. Eh, kwa hiyo maji maji mwekeza nani. Maji maji na nini? Kwa hiyo watu wa Simba tena walipokuja kuniona Uyipu, na cheza pale uwanjani na bado uwezo nao na nishaondoka Simba washasema gasisi ah unajua mpira Tanzania ukishaje sana sasa ah, huyo mzee bwana mm. acha nene naye mm. kweli kama waka wamesema hana bali na sisi lakini Simba pale nilicheza nao na kuweza kuwafunga tena sasa kwa nikiwa kajimulo mm. na kuwasumbua pale akasema goli nzuri liwafunga eh, na huyu mtu lazima <laughs> tumrudishe tena na ukawaharibia maana sio tu goli ile uliwafunga na kuharibia ni <laughs> wakakosa muungano wa. sana walikosa muungano mm. basi wakaturudisha tena Pari Simba, tukaludi, mm. ndo nkakuta Ah, cheza juu ingine wengine ni vijana vijana wa ndo Sasa hapo ulipoludi ya hapo Ulipoludi, ndo nkacheza mm. na vijana vijana Unamjua mze Ali Hassan Mwini? Unamjua Ni nani huyu? Ntuyo Raisi Mustafa likuwa Uli mfanya nini huyu mze? Huyu mm. mze? Ah, hiyo biyo mechi ya nani na kumbuka <laughs> kumbela taska yu Dio, dio <laughs> Nuafunga yanga goli uh -huh. la pili Dio Walisuma nuafunga goli la mkono no, Ndo mechi ilisimama ili, ili kidogo pale. <laughs> Nasa mabubada, <laughs> waliseva au liwafunga kwa mkono. Ah, <laughs> kwa za mimi ni kukudishia yu mechi historia yake nyuma. E. Mimi ile mechi likuwa siko kambini. Uwa hauko kambini. Siko yeah. kambini kabisa. Mm. Niko nyumbani likuwa na matatizo ya kifamilia mke wangu walifanya operation kidogo ya tumbu walikuwa lungalo. Kwa yu okay. mili mbarusa, kocha na kumbuka Agresi Yang yuko. Mzimsi Yang. Nikamwomba ruhusa kanruhusu timu iko kambini njueni pale Kibani. Mm. Karudi zangu nyumbani nikawa namfuatilia waifu hospitali. Kila siku mimi nabidi naende hospitali. Lakini kabla sijaenda hospitali asubuhi lazima nifanye mazoezi. Ndio ndio. Muona kwa hiyo wiki yote ile Simba kwa kambini lakini mimi asubuhi lazima nifanye mazoezi alafu baadaye ndio nende hospitali. Mm. Ilipofika siku ya mechi nikaenda kambini Kibani. Mm. Jueni pale mm. nikamkuta James Yang pale kaka kaweka na karatasi yake kama anaangalia angalia timu jinsi waanze kina nani ndio siku ya mechi ya Simba na Yanga kombe la task final mm. basi kidogo mimi nikaingia pale ah alifungia kinyonya za Yanga ah mama njoo Yanga na Nita nikaenda pale nikakaa 
kambia niko hapa na panga timu kambia saa vipi ananiuliza vipi we matati kambia nimemaliza leo wife nimemtoa hospitali rudi nyumbani mm. alikuwa ananiamini kwenye timu kusema yake kusiani ndio vipi ananiuliza kama kijoki si fulani vipi nikupe nafasi nafasi eh yeah. wazi nikambia sawa umetrain kambia nimetrain basi haina shida mimi nitakupa mm. nafasi mm. basi najua kawaida yake watu mchana kabla ya kumakula mm. anataja timu pale watu wanaitwa mm. wanatajua timu kila mtu yani hale ajijue kabisa yumo mm. au hayumo ha, yeah. kama mtu hayumo anajua ah, mimi simo na kula ninavyotaka mimi unajua mm. mechi mechi zikiwa zina pressure ngumu wengine anagusa vichipsi vili vitatu tu mm. anaacha wizi kula sana mm. basi wakaitwa watu juu kama saa tano hivi na kitu akamwambia jamani tumekuja hapa tunataka tutaje timu ndio galbadi lile eh yani ndio tunasema albadi lile eh. <laughs> basi tumekuiteni hapa tutaje timu eh muisikie wale wataanza mjue kabisa kila mtu ajitayarishi mm. sawa basi watu wakashushwa chini pale timu ikawa inatajwa kataja koti kaanza mwanzo mpaka mwisho lakini nakumbuka kaseja fullback moja Saidi Suedi na fullback moja yuko Amazon Waswa. Na boss Santafu pale kacheza Amri Saidi na Pawasa. Namba sita Matola. Ndio. Wingi huku kacheza Steven Mapunda Garincha, Wingi Max Lengo. Eh. Mimi na mteze John tumecheza double striker. Ndio. Namba 8 kacheza Shan Rashid si ajaye kuproduce mpira mkubwa kama ule Shan. Sana sana. Eh. Basi wakaitwa watu Sianga akaanza kutaja timu alipofika kwa ngumi akasimama. Hajataja ile nafasi akamba lakini inabidi kwanza aeleze. Hii nafasi tunampa mzee wenu ambayo kiongozi wenu tunampa namba tisa hii ndio mechi ambayo inatakiwa acheze ya Simba na Yanga. Basi vijana kwa kuwa nishakaa wanitania tani. Ah baba mada mbaya umetoka nyumbani hujakuwa hata kambini unachukua namba. Ndio <laughs> 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 <laugh
kifua. Kwa hiyo unapokuelekea kifua ulipokuwa umeshuka hivi, mm. watu wakaona kabisa umetembea kwenye mkono. Eh, kidogo umegusa kwenye mkono. Eh. Lakini sasa si wanasemaga mpira umefuata mkono. Gumziwa, boto heavy wewe. Eh, kwa hiyo sasa goli nilipa mgongo. Eh. Kipa namkumbuka Mwanyika yuko. Mm. Sasa hawajategemea kama mimi nishapiga hesabu moja kwa moja napiga moja kwa moja. Mm. Kwa hiyo mpira mimi nilivyokuwa nageuka nao nikapiga moja kwa moja kwa kuwa ni kwa shamu na gokifa kakaa wapi mm. kwa hiyo kuja kustuka mpira uko ndani uko ndani, uko ndani. Eh. lefa adukadi kambia kati leteni kati eh. ah wale akasema hiyo iwezekani uli mpira kaushika basi vurugu ikabidi mpira usimame pale eh. wakati wote ushafunga bili moja eh. basi akaleta leta fujo na nini basi baadaye ikabidi warudi waendelee eh, ikabidi warudi waendelee watengeneza vizuri eh. arba basi ulipoendelea pincha pili mbili zingine zikaingia kwa jumla nne <laughs> Atari sana. <laughs> Babu Mada katika kucheza kwako kote mpira miaka yote takribu umekeza mpira miaka ya sabini miaka ya themanini, miaka ya tisini na miaka ya elfu mbili. Eh? Maisha yako yote umekua kwenye mpira. Umekeza Tanzania na njia ya Tanzania. Mm -hmm. Yapi makubo na jivunia katika mpira ambayo unaweza kueleza watoto hata wajuku zako. Unajua mimi rapidanda sema kikubwa naweza kujivunia kwa sababu Mimi maisha kusafiri kwenye nchi za watu ni tumesafiri sana kusema kiasa mimi vina usi. Mm. Yani nchi nyingi sana. Zingine ya mburi tumu... na usemi wake ya sima niki vipanga e, vina yani... fika muanza. Weo kivipanga vina fika wapi. Haa mbali sana. Kwa sababu miaka hiyo sisi tunasafiri hizi nchi za afu. Yani tunazirudia. Tunakonda tunazirudia. Mbaka tuki, tukenda tena. Sio inye tuse kama begi hotelini. Tunajua tuinge mita agani. Mm. Tunazirudia mala tatu, mala nne, mala tano. Yani nchi nyingi za tumesafiri safiri kusema waki. Mm. Kicho ni kitu kimoja. Kwa sababu bila mpira nchizo ni singefika. Na. Alafu na kufamiana na watu. Mm. Mona watu tofauti tofauti na famiana nao. Mm. Bila kitu cha bila kucheza mpira watu wengine mpaka leo nadhani singeofahamu mm. watu wake wengi wangapi? sana wake wake mm. mkiangu mmoja tu masaa ah, wewe wao wake wengi ah, suna lakini ya <laughs> mtume <laughs> mkiangu mmoja mkiangu mmoja tu hey, nyumba nyingi sana unazo ah nyumba za na kawaida tu nyingi sana babu unasikia tandale hii wewe ah, mimi tandale nyumbani kwangu mbweni huko tuko mm. na makazi tunaishi vile vile ndio ndio eh Nashukuru Mungu sio kikubwa lakini nashukuru kwanza afya yangu eh. iko vizuri. Na una furaha, una amani. Eh, na furaha, na amani. Afya yangu iko vizuri. Na watu bado kidogo wananikubali kubali basi nashukuru. Na bado unaendelea na na, na mpira. Eh, kido, 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 wa ah, kido, kido, kidogo wa veterani tunakuwaga kuwaga. Mm. Na gusa gusa unajua ndio afya yenyewe huwezi kukaa hivi hivi kwa sababu maradhi ya sasa hivi Kuna 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 vitu nitaka kusahau kuuliza. Jina la mzee Kiminyio lilianza wakati huko maji maji bila shaka. Amna. Uko Simba. Niko Simba. Eh mzee Kiminyio. Eh. Kwa nini mzee Kiminyio? Ah ile unajua ile style ya uchezaji. Mm. Waacha ukiweka mpira yule jinsi unavokaa nao mm. mtu hawezi kuja kuchukua. <laughs> Basi mtu mmoja Jabili shika mkono ndo alinipa jina hili. Eh. Mzee Kiminyio mzee Kiminyio kwa sababu watu washani tababu nini huyu Jabili. Eh kaanza kunitatoka wakati huo mzee wa Kiminyio Jabili shika mkono. Ndo alinipa jina hili. Na mtu akaanza kuita babu mada kwa Babu simba. mada. Mtu Watoto kwa... sasa Simba pale. Eh. Wakiniona kina pawasa, yeah. kina matola, kina nani, kina, kina kaseja, ote yeah. ni michiza nao, sasa so unajua kushaka sana kwenye mpira, utakuta da mchanga hizi unakona kama babu yao, unakutania tania sana. Yeah. Kwa hiyo kina Gabrieli, basi kila mtu babu mada, babu mada, babu mada, basi jina, likali mezoeka. Isha kuwa ndo babu, toko katio babu, babu, ya sabi isha fika babu kweli kwa sabi isha jukuo. Sawa, sawa. Yeah. Babu mada, kuna, kuna, kuna mtoto wa damu yako wa kwako wewe mwenyewe anajaribu kufuata nyayo zako? Yupo. Ehe. Eh, yupo. Nani huyo? Anaitwa Selemani Madaraka. Selemani Madaraka yuko wapi? Eh, yuko, yuko, yuko chuo pale. Yuko yuko tinga na soma soma. Lakini haja bezi sana kwenye mpira nkambwe kwanza bado umri unaruhusu soma kwanza afu baadaye tutaangalia masuala ya mpira. Aha. Eh. Kwa tuseme baada ya Mea na wewe, wakina Madaraka, wakina Suleiman. E, unajua kwanza walicheza kaka zetu mbele. Lakini walicheza kwenye kiwango kizuri. Tunajua zamani kupata nafasi kwenye team kubwa hizi. Sio raisi. Awangalawa walicheza vizuri. Wachezaji zamani walikuwa wengi. Na si wenye tuliweza kupata nafasi kwa kutokea mikoani. Tukupata nafasi hapo moja kwa moja kwenda simba o yanga. Mada mambo mengi sana. Mwenyambio nakakuenda wapi? 
mweni kuna na, na bonanza <laughs> kuna bonanza babu na hujanyambia sura ile goti goti hilo goti sasa hivi cheza mabovu alafu labda nataka nikuambie kidogo eh. kuhusu goti eh. wale wa labu tulipomaliza timu pale tulipomaliza kuipandisha ile timu hmm. walinichukua na kaenda kunifanyia operation hmm. okay eh. watu wanasema nyinyi wachezaji ni washirikina sana ila zenu nyingi zinaishia kwa kwa waganga waganga eh, mimi kwangu mimi hilo hakuna lakini vitu kama hivyo siwezi kukataa ni vipo unajua kila mtu na mnaishi mnaishi ya muaminiani na eh, watu wanaishi wanaaminiani hivyo ni vitu vya kawaida mimi nafikiri hata sio wachezaji hata watu wengine mitaani huko hawahusiki na mpira wanashiriki sana kwa waganga <laughs> Asante sana babu mada. Iko wachezaji tukakufahamu sana e, kwa wachezaji kweli. Kama unasema uliulika nyumbani wiki moja na muogopi e, wife e, siku ulipokwenda, e, e, watu wakasema ah babu mada wewe mbaya. E, e, yaani umekuja tu uje fahamu zetu tunacheza watu wanasema babu mada alikwenda kukiweka sawa kitu huko. Kumbe amna kitu. Amna kitu. E, Mimi kwanza najua wachezaji unajua kuna ushirikina. Na unafikiri na athari kiasi gani? Maana ya mambo yanaingia hapa kwa psychology. Unajua kwanza ukiaminisha ufanye vizuri kwa sababu fulani anakufanyia kitu fulani ina maana hautajibidiisha kutaka kufanya vizuri. Eh kwanza mimi labda nataka kusema kitu kimoja. Usikuba, yani kama mchezaji usikubali mtu akupe kitu, akwambie hiki hapa kinaweza kukusaidia uweke labda kwenye kiatu, kwenye soks ukacheze nacho. Usikubali hata siku moja kitu kama hicho. Mimi nishae kuonyesha watu ambao wanamuona yule. Eh. Yule sio kama alikuwa patela kwenye mpira. Eh kaacha mpira hata nyumba ana kwa sababu yeye alikuwa kila akitoka kupata hela mpira kuna sehemu ile alikuwa anapeleka sio kwa wanawake sio kwa nini sio kwenye kwenye anasa wala nini mm. lakini kuna mtu alikuwa amini ndio miguu yake yani si si ye. mpira silaha kubwa ya mchezaji mpira ni mazoezi kuwa fiti na kuweka mwili wako vizuri na bidii uwanjani fanya mazoezi uwe fiti ukiwa uwanjani uwe na bidii unajituma kila mtu atakuona wamekusikia babu mada Likuwa na madaraka Suleiman, mzee wa Kiminyio, mshambuliaji wa zamani wa klabu ya Simba ya Dar es Salaam na nyinginezo CDA maji maji aliebukia Manzese timu ya Sifa United. Amekeza paka Oman. Eh, amekwenda Brazil kwa ajili ya mpira. Mwenyewe anakuambia mpira wempa manufaa makubwa sana kiasi kwamba ameridhika, ametosheka katika umri miaka mingapi sasa hivi? Akaribia miaka miaka 57 sasa. 57 amepumzika akiwa vizuri. Ni una rekodi ya kuwa mchezaji mkubwa zaidi kucheza mashindano ya, ya Afrika? Eh, kwa nai, Tanzania ama eh, kwa Afrika ile kabingwa? Kabingwa Afrika. Eh, Haijavunjwa bado. Ah, sidhani kama kuna mtu kafika ile bana. Tutacheki baadaye. Tutacheki baki ilikuwa mwaka 2003. Eh. Si ndio? Eh, mcheza. Naam, tutakwenda kwenye mapumziko. Baada ya hapo nitarejea katika awamu ya pili ya mwisho ya Sports AM. Binzuberi nilikuwa na babu Mada. Asante sana bi Fatma Stambuli kwa kuturejesha hapa studio ya Azam Sports tu kwa ajili ya kuendelea na awamu ya pili na ya mwisho ya Sports AM. Mimi naitwa Mahmoud Ramadhan Zuberi na katika awamu hii ya pili nitaanza na kuhabarisha bachache juu ya michezo kama ilivyo ada. Mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Thomas Emmanuel Limwengu jana amefanikiwa kufunga bao timu yake ya Al Hilal Amdoran ikiibuka na ushindi wa magoli manne kwa bila katika ligi ya Sudan. Sasa Limwengu anafunga safari kurejea nyumbani kujiunga na timu yake ya taifa Taifa Stars kwa ajili ya mchezo dhidi ya Uganda Septemba 8 uwanja wa Mandela huko na Mbole mjini Kampala kufuzu finali za mataifa ya Afrika. Ligi kuu ya Tanzania bara inatarajiwa kuendelea leo kwa mchezo mmoja tu uwanja wa Meja Isam huyo huko Mbweni e, timu ya JKT Tanzania ikiwakaribisha Ndanda FC kuanzia saa kumi jioni mechi ambayo bado lipo katika channel hii ya Azam Sports 2 ndipo ambako itaonyeshwa na hiyo ni baada ya jana mechi kadha za ligi kuu kuchezwa kwenye viwanja tofauti kwenye viwanja tofauti kwa bahati mbaya tutakuwa na zile scroll zinazopita hapo lakini timu ya Stendi imeshinda moja bila zile biashara United Coast imetoka sare ya moja moja na KMC Mtibwa imeshinda mbili moja dhidi ya Mbeya City Kagera imetoka bila bila na Fkalion na Tanzania Prison imeshinda mbili bila dhidi ya Alliance kama unavyoweza kuona timu ambazo zimepanda ligi kuu msimu hali bado si nzuri sana bila shaka ni wakati mwafaka sasa nikigeuza meza yangu kuelekea upande wangu wa kulia ambako nakutana na vidume watatu <laughs> 
e, kwa ajili ya mijadala ya mada tulizonazo siku hii ya leo wachambuzi wangu Amiri Mhando, Andrew Kinga Mkono na Anwar Mkama. Anwar Mkama yeye huwa anatoka Mwanani Television na kuja kuungana nasi hapa. Andrew Kinga Mkono kutoka magazeti ya Mwananchi Communication anakuja kuungana nasi hapa alikadhalika na Amiri Mhando, Gwiji katibu wa chama cha waandishi wa habari Taswa. Yeye hutokea habari magazeti ya serikali ya habari leo, Sport leo na Daily News anakuja kuungana nasi hapa katika Azam Sports 2 kwa ajili ya kuendeleza kusukuma gurudumu la michezo upande mwingine sisi tunasukuma upande huu na wale wengine wanasukuma kwa upande mwingine na ndugu zangu bila shaka mko salama kabisa mambo yanaenda vizuri mengi yamejiri wiki hii tumejaribu kuzungumza baadhi ya mambo jana mm. lakini hayakwisha haya, haya, haya imekuwa vizuri leo tumekutana kwa ajili ya kuendelea ila bila shaka mlimsikia babu mada alivyokuwa anazungumza eh sana mengi tumemsikia eh, amekeza muda mrefu katika umri mkubwa eh na kwa kiwango kizuri tu mimi nimeona anacheza miaka anamalizia una kama mtu ambaye ameanza jana haya mambo hayawezekani mm. siku hizi kwa nini dunia tunayoishi sisi dunia wanaoishi wanajua sasa hivi inatofauti gani na dunia ambayo waliishi kila babu mada kwa sababu si yeye wengi wa wakati wake walicheza muda mrefu pia jamhuri kiwelo alicheza mpira miaka ya sabini mwishoni lakini akacheza paka miaka elfu, miaka 90 alicheza pia jamu. Mm. Na jamu aliondoka uwanjani mapema kwa sababu ya maumivu ya ngoti. Pamoja na kuondoka lakini paka leo jamhuri akiwa anafanya mazoezi na timu zake na mbona anacheza anacheza mpira vizuri na vijana wake ambao kama ameacha siku mbili mm. hizi. Wengi amecheza muda mrefu wakati wa kipindi cha nyuma. Wasikizi safari yao inakuwa mm. ni mashaka mashaka. Nini? Nidhamu. Labda nianze mimi. Mm. Amna shaka nafikiri nidhamu na mimi kwa amesema hapa kuna kipindi ulikuwa na umejaribu ku, kumbana wakati anaelezea siku ambayo ame, ametoka nyumbani kwake mm. alafu akaja akapangwa kwenye timu na na na, na, na akafanya kitu kwa, kwa kufunga goli kwa hiyo cha kwanza nidhamu na miiko ya, ya mpira mpira wa miguu ni science miiko inauzwa wapi tununue tu wapi na wachezaji wetu hawa na yeye utaratibu tu ambao wenyewe wala wala ni utaratibu ambao wenyewe wanao na kila siku kwenye kwenye mazoezi katika mazingira ya kawaida wanaambiwa kwamba mchezaji anatakiwa aweje ili uishi vizuri anatakiwa uweje ucheze vizuri anatakiwa uweje kwa hiyo ukifuatisha zile taratibu zake utacheza kwa muda mrefu zaidi nashukuru sana na bila shaka hata wewe umeifuata hiyo miko ndio maana upo kwenye fanyao kwa muda mrefu sana <laughs> asante sana e bwana endu kinga mkono young africans imeondoshwa katika kombe la shirikisho la afrika hatua ya makundi kishika mkia ikiendeleza rekodi ya timu za Tanzania kuna kufanya vizuri kwenye hatua ya makundi na kwa ujumla michuano ya Afrika. Kufika kwenye hatua ya 16 bora kwa miaka mingi yamekuwa mafanikio yetu ya makubwa sana. Zaidi ya hapo tuki tukiulopo tunasema ga tukiulopo tumeenda katika nusu finali tukiingia finali tunaizungumza miaka 30. <laughs> Nini tatizo? Nini kiliwakwamisha Yanga? Eh tulikuwa tuna timu ambazo tulivyotajiwa kundi tukasema Yanga imepewa kundi mchekea wako na Gor Mahia wako na Rayon timu ambazo ziko ndani ya uwezo wao mwisho wa siku tunaona Rayon inaunganya na USM Alger kwenda katika hatua ya robo finali Yanga yetu narudi hapa kwetu mm, unajua unapoliona kundi unaweza kudhalau lakini Yanga kwa Yanga kundi lilionekana rahisi kwa Yanga lakini Yanga ilikuwa ime Yanga ime, ilikuwa imepiga kwenye kipindi kigumu hapo. Yanga amekushaifunga sana Gor Mahia. Yanga amekushaifunga sana Rayon. Kama unakumbuka msimu uliopita, Yanga alisogea mbele katika mashindano haya akitoa timu hiyo hiyo Rayon katika mashindano. Walifunga kule kule kwao Kigali goli mbili moja bila shaka APR. Kwa hiyo timu hizo hizo. APR na Rayon ni kama Simba na Yanga. Timu za Kenya Yanga anazifunga sana. Nasemaje? Kwa sababu Yanga unajua msimu uliopita ilikuwa na mambo mengi sana aliao iliumba sana yani hata kumaliza na hizo point nne mm. kwa safari hii tabii tu wapeongela mm. kwa hali yao ilivyokuwa kwa timu yao kwa msimu ulivyokuwa mm. kwa sababu kwanza kabla jaanza mashindano wame kocha wameogombana naye kocha ameondoka wachezaji hawana mikataba wengine wanataka kuondoka kwa hiyo kwenye kwenye kempu ya yanga ilikuwa na ni vurugu tupu kulikuwa kuna kitu kwenye kipo yanga kama hii ni timu kwa ajili ya kushindana. Pamoja kundi lilikuwa jepesi kuliangalia, kwa hiyo timu ya yanga ilikuwa haijejiandaa kushindana. Ilienda tu kushiriki. Kwa sababu kabla ya mashindano wakati huo katibu mkuu wao Mkwasa aliulizwa bwana kocha inakuwaje kabla ya mashindano akasema ah sisi hatuchagui kocha saa hizi tuasubiri paka paka msimu utakapoanza. Na yanga ilikuwa na mechi mwezi wa 5 wa mechi yake ya kwanza. Kwa hiyo uliona kabisa 
uongozi wenyewe ulikuwa hujajiandaa kwa ajili ya kupata kupata kitu kwenye haya mashindano. Ulienda tu ku, ile timu iwakilishe kwa sababu wangesema waitoe ile timu kafu ingeshusha nani lungu lakini ilikuwa sasa kwa sababu tunataka tu tuwakilishe tu timu ishiriki. Yanga ilishiriki na ndicho ilichokipata. Na, 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 na yote hayo imesababishwa na nini labda? Kocha hayupo. Wakizaji hawa na mikataba imesababishwa na nini? Kwanza swala la manji. Mwenye aliyekuwa mwenyekiti wao ambaye bado anamlazimisha yeye mwenyekiti wao wanamlazimisha eh wanamlazimisha yeye mwenyekiti wana mwenyekiti wa sababu yeye yeye aliomba kuondoka lakini bado viongozi wa yanga wanataka kwamba wanasema sisi nafasi ya mwenyekiti atuchague ndio mwenyekiti wetu kwa hiyo kama bado wana wanampush aendelee kubaki kwa mwenyekiti wao kwa hiyo manje alivyojiondoa yanga ili waathiri kwa sababu manje alikuwa ndo kila kitu kwenye yanga alikuwa anawafadhili alikuwa anawahakishia maisha ya wachezaji kwamba mishahara yao itakuwa mizuri kocha alikuwa anawake kwa hiyo baada manje kujiondoa timu ikabaki aina fedha na mpira fedha na watu wale wana, wana, wana familia wana majukumu yao kama wakiwa wana uhakika wa maisha yao hawezi kuji, kuji, kujituma vizuri kwa hiyo ikawa vurugu ndio hata George Lundamila akaona bora ajiondoe mapema wengine angekuepo angekuwa na uhakika wa mshahara na nadhani angeendelea kubaki na timu ingefanya vizuri asante sana Andrew Kinga mkono wa Mwananchi Communication Anwari Mkapa e, umemsikia Andrew anakuambia mm. hali ya kiuchumi baada kuondoka kwa manji mm. iliyumbisha yanga mm. lakini je kipindi hiki Yanga imepita kwenye viongozi wa aina gani hata tuseme hali ya kiuchumi pekee ime, imeiponza timu kuwa na matokeo mabaya. Uh, kwa upande wa viongozi sio viongozi wabaya wamepita, wamepita viongozi wasomi, e, viongozi vijana lakini pia kiongozi mfanyabiashara mkubwa tena kwa sababu mwenyekiti ndio kiongozi mkubwa. E, ukienda kwenye kamati ya ujumbe wa watendaji kuna viongozi pia walikuepo vijana ambao wanajua na maono unajua kuongea tatizo ambalo lilikopo ni kwamba eh, yani walikuwa wameshikwa na wenyewe wakajiachia yani ni kwamba ukishikwa eh, kuna ule msemo ukishikwa na wewe shikamana sasa wenyewe wakajiachia badala ya kushikamana na hilo ndio tatizo ambalo lilikopo unapokuwa na mwenyekiti ambaye ni mfanyabiashara ambaye ni tajiri mkubwa eh, na anataka kuweka ana, ana uchungu manji mimi binafsi nishawe kwa katula na ingia anga mimi nilifanya naye mahojiano na manji asira zake kubwa sana zilikuwa ni kulipiza kipigo cha guli tano cha simba na alikuwa anataka atumie vyo chote kile kuhakikisha kwamba Yanga anaweka vizuri Yanga anarudisha heshima yake baada ya kupata kipigo kile. Kwa hiyo kiangalia Manje alikuwa anaweka vitu ana, anajaribu kuipeleka timu ambapo anafikiria kuiweka inaishi vizuri na Yanga wakajiachia wakajisahau lakini uongozi alipondoka mwenyekiti kina sanga nao wakawa kama wame wametaharuki yani hawana tena cha washike wapi wafanye nini na katibu bahati nzuri, bahati nzuri katibu alikuwa ni anaifahamu yanga vizuri sana e, na mzungumzia hapa Boniface Mkwasa lakini ukirudi e, katika nafasi ya katibu mimi huwa nafasi na yona ile nafasi na faa zaidi kukaa mtu ambaye katibu ali Mkwasa alikuwa na faa lakini mtu ambaye ni nisemeje ni mtu ambaye anajua administrator. administrator lakini pia hata pia ana, ana, ana wazo la kibiashara ni kwamba timu tunaitoa wapi tunatafuta wapi mianya ya hela katibu Mkwasa alijitahidi sana kufanya kazi vile ambavyo alivyoweza kuvifanya lakini bado ile nafasi kamili ama alikuwa anahitaji pia msaidizi ambaye na maono ya kibiashara na maono ya kutafuta pesa wapi ili timu iende sasa yanga ilikosa vitu kama hivyo lakini ndo hivyo e, ni wakati wa kujipanga sasa mimi naweza nikasema hivyo asante sana mm -hmm. kama amiri mhando imezungumzwa hali ya kiuchumi hapa imezungumza mambo ya viongozi na nini lakini je unadhani wakizaji wa, wa yanga walikuwa wana kitu kwa zaidi cha kutoa zaidi ya vile ulivyoona wakijitoa katika mashindano haya ya kombe la shirikisho na kushukuru bwana Benisbeli. Kwanza ni sema wachezaji wa Yanga wana kwa kiasi kikubwa matokeo haya wanapaswa kulaumiwa. Kwa sababu ukiangalia katika zile timu wengi wamepata ushindi nyumbani. Sisi tumeshindwa kutumia faida ya uwanja wetu wa nyumbani. Tumepata pointi nne, tumeshinda mechi moja na tumesuluhu moja. Lakini tumefungwa mechi zote tulizocheza ugenini. Na ni mechi ambazo ukiacha ile ya kwanza ya bao nne kule Algeria lakini mechi zingine yange ingeweza kucheza vizuri zaidi sababu ile ya kwanza inawezekana ni ugeni na nini lakini mechi ya ya, ya Gormahi ambayo nayo ilifungwa goli nyingi kule Kenya ni mechi ambayo ni wenzetu kwa hiyo wachezaji wenyewe tayari waliingia sehemu ya ya mgogoro yani kwamba yanga hali ya kiuchumi haiko vizuri sawa wao na familia na nini lakini nao wakawa wamejikita sasa katika mgogoro kwa maana kwamba ah, tayari timu hii hata tufanyeje hali sio nzuri wakaacha majukumu yao yale ya msingi ya kupambana uwanjani hilo moja lakini pili ambalo kwangu mimi nimeliona ni kwamba benchi la ufundi au pamoja na uongozi mzima ulijiandaa kushindwa kwa sababu wakati wa usajili wa awamu ya pili ambao yanga imeufanya 
kulikuwa na tatizo kubwa sana wakati wa mechi za za, za raundi za kwanza zile kwenye sehemu ya goalkeeper na ndio sehemu kubwa sana ambayo yanga ime, yani ime, kulikuwa na athari kubwa sana kwenye upande wa, wa, wa goalkeeper haikufanya usajili ambao unaeleweka baada yake aliongezwa kaseke kwenye safu ya ushambuliaji sawa ni mchezaji mzuri ulikuwa usajili ambao ni mzuri kwa mtu mzoefu lakini haikufanya yani haikuimarisha kikosi chake kwa benchi la ufundi nalo halikufanya kitu kizuri kwa hiyo kunikija kwenye swali lako kimsingi ni kwamba wachezaji walishindwa kutekeleza majukumu yao. Wanaweza wakaja wakasema kwamba hatukutekeleza majukumu kwa sababu tulikuwa na tatizo la, la, la kiuchumi. Lakini wewe unalipwa. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Yanga ingeweza kupiga hatua ya pale yani zaidi ya zile pointi nne ambazo imepata. Ilikuwa na uwezo wa kupata pointi tisa kama tungetumia uwanja vizuri uwanja wa nyumbani. Na pointi tisa maana yake ni kwamba ingepata nafasi. Nashukuru sana Amiri Mhando katika hili la yanga kuna lolote la kuongezea labda na ushiriki wetu Tanzania umeshona na Afrika mm. <laughs> labda kwa sababu kiangalia yanga tangu George Ronaldo ametangaza kuondoka yanga yanga likawa chini ya kocha wa, 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 wa muda kwa muda mrefu sana wakiwa hawana kocha hata Zahir ameletwa mwenye Zahir ameletwa lakini baka leo waonekani labda mechi ya juzi ya mwisho ya, ya kule Rwanda ndo alionekana kama kamekaa kwenye benchi. Kabla hapo alikaa kwenye benchi katika kamishi na USA Mali ya timu ikacheza mpira mzuri na kushinda goli mbili moja hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo unaona alivyoanza kuchukua nafasi yake kama kocha mkuu kwenye timu. Kwa hiyo unaona kabisa tokea mwanzo viongozi hawakutumia ha, 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 nguvu baada ya kocha kuondoka kocha mkuu. Kwa nini walimwachia nani Mwandela mda mrefu timu? Kwa nini walimwachia mda mrefu timu? Kwa nini walimwachia na nisajigwa timu? Yaani ile timu ilikuwa kama imesuswa kwa watu kwa yaani watu walikuwa panga matokeo au kabla kulikuwa na mfumo kwamba kuna watu fulani waondoke yanga. Kwa timu ifanye vibaya ili wale watu fulani waondoke yanga. Kuna kitu nataka kusahau pale mwanzo labda niongezie kwamba siku ya mechi ya na wale wa Algeria hapa yango alicheza mpira ambao ni wa ajabu sana sasa kule mtano watu wakao wanasema kwamba kwa sababu labda mwenyekiti alikuepo mtu anapiga chenga alafu anaangalia bwana ameshaondoka au yupo sasa wakati mwingine ndio vitu kama hivyo ndio wanajiingiza sehemu ya hizi yani wanaacha ile majukumu yao ya msingi kwa sababu tu ya kitu fulani kwa hiyo kabla ya mechi mwenyekiti aliingia kwenye vimba vyao akazungumza nao akijua nini alichoahidi kwa hiyo lazima yango alipambana kwa sababu kuna hali unaweza kaalipewa sana. Lakini lakini labda mimi unajua wachezaji wa hivi si wachezaji kama wa Babu Mada mzee wa Kiminyio ama si wachezaji kama wa miaka hiyo ya nyuma ni seme wale ambao walikuwa wanaingia uwanjani wenyewe wanachoanza ni kucheza mpira na kuwafanya mimi nikwambia rafiki yake alikuwa azimu ndio yeye kwa kwa gula nani naye kwa kaza gula na lakini si hivyo kama baroti yao Sasa na watu wengine lakini kuna wachezaji wengine ambao walikuwa pretty wengi yangu ni kwamba wachezaji hawa wa yanga wamekaa muda mrefu kwa sababu ya nyingine hii ya baraza nyingine jamaa ligi kuu ligi kuu ah ni ligi yetu sisi zaidi ya za TV hapa ndio mm. tunaionyesha kwa tu, 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 mikono yetu sehemu ambayo tunaona labda tunahitaji kuboresha ili tuwafikishie mm. tuwafikishie watazamaji wetu bidhaa bora zaidi yenye mwendelezo mzuri mm. Watu wanapenda kuona ligi inachezwa 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 bila kusimama. Lakini ligi yetu imekuwa ni ya kusimama ya kusimama. Ratiba inapangwa mwezi wa saba, mashindano yanaanza mwezi wa nane. lakini mwezi wa nane huo huo mechi zinaairishwa, zikiairishwa tena baada wiki mbili zinaairishwa tena. Ligi inakuwa ya hivyo, ya hivyo, ya hivyo. E, hadi sasa hivi imeshapangulia ratiba mara mbili ama mara tano. Mm, mm, eh? mm. Kwa kweli 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 bodi ilihitaji kuairisha hizi mechi za tarehe moja na tarehe mbili hizi za Simba na Yanga kwa ajili ya kambi ya timu ya taifa Amiri Mando kambi ya timu ya taifa ya Dar es Salaam Simba wanacheza hapa Dar es Salaam na Yanga wange wangekwenda siku mwa duwi kucheza mechi na Azam wange, wange walikuwa na mechi tamazi nafikiri mm. walikuwa hawatoki ha, na hizi mechi tatu zime zimeirishwa kwa sababu ya kambi ya timu ya taifa Amiri hebu tuambie kwa uzoefu wako wa miaka mingi katika fani hii ya uandishi wa habari Ewe niambie, walihitaji bodi kufanya walichokifanya. 
kikubwa nafikiri Ibn Zubeli marekebisho haya mwisho yamekuja kwa sababu ya watu hawataki kubeti kushindwa. Unajua tumepata mwalimu mpya wa timu ya taifa. Sasa anapokuja mwalimu mpya wa timu ya taifa ana, ana mapendekezo yake. Ratiba imepangwa Julai. Mwalimu amepatikana Julai mwishoni ama Agosti mwanzoni. Sawa. Sasa pengine ratiba yake naye ametoa program zake mwalimu. Kwa mimi nataka kipindi fulani ni wachezaji wakutanishwe. Sasa watu wafanye nini wakati ratiba ilishapangwa? Hakuna jinsi. Ukimbana mwalimu katika zile siku nne kwa ajili ya, 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 ya ambazo zilipangwa zi, zi kwenye ile ratiba kwa ajili ya michuano ya kimataifa basi mara moja tayari ushamba sababu watu wataki kutoa sababu hawataki kumpa nani sababu ya kulalamika kwa hiyo wakaona bwana ni heri kuwe na malalamiko kiasi kwamba ratiba inabadilishwa mara kwa mara lakini kuwe na kitu kizuri kuna mfumo mmoja kuna dhana moja huwa anasema wakati mwingine mnaweza hata mkaamua ku, 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 kuua lakini ukiwa unaamini kwamba kuua kwako kule kutakuwa na manufaa kwenye kitu fulani Sio kama unanielewa. Kwa hiyo kwa sababu hilo linatendeka kwamba si dhambi wakati mwingine kwa mabadiliko kama haya kuyafanya kwa nia ya kuleta jambo bora siku za usoni. Kwa maana kwa nia ya kuisaidia timu ya taifa. Walio waingereza sima too much is harmful brother. Naamini <laughs> <laughs> kwa sababu tayari shaanza hivi mbele ya safari wata wataweza kuiweka ratiba vizuri zaidi. Kwa hivi kwa muda mrefu sana kwa kuamini 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 kwa kwa lakini mambo hayabadiliki. <laughs> Sawa lakini mimi kama alikuwa amemaliza mimi. Amemaliza. Kwa Bin Zubeli usishi kwa mazoea. Mimi naamini usishi kwa mazoea. Ni kweli kuna kuna mara kwa mara ratiba huwa inabadilishwa. Lakini pia viongozi nao wanabadilika. Naamini watu wa bodi wenyewe hawapendi. Mimi binafsi huwa naongea sana na na ofisa mtendaji wa bodi. Ni mtu makini kabisa. Mwenyewe mazingira kama haya hapendi anakubadilisha ratiba. Kwa sababu mara hata kwenye magazeti kwa kila siku naandika kwamba ratiba wewe kwa viraka, ratiba afanywa hivi. Unajua ina kera eh? Unaona? Sasa hata wao wapenda. Sana bana, sana sana. Bwana Endo kinga mkono. Vitu mm. kama ratiba za kafu, ratiba za FIFA. Ni mambo ambayo yanajulikana kwa muda mrefu sana. Tunapokwenda kupanga ratiba ya ligi yetu kuu mwezi wa sita ama wa saba tayari tunajua timu yetu ya taifa inakabiliwa na nini tayari tunajua club zetu zinakabiliwa na nini tulikuwa tunajua yanga anakuwa na mechi za aina gani za kombe la shirikisho katika hatua ya makundi na tulikuwa tunajua tumepangwa kundi elo kombe la shirikisho Afrika tuna mechi gani lini tulijua juu ya maandalizi tuliyajua yote kwa nini tulipanga ratiba ambayo baadaye tutakuja tukaipangua endu a uh, kutokana na kama alivyozungumza amiga unajua kuna wakati mimi mwenyewe si muumini wa huu mchezo ni mmoja wa watu ambao anapinga sana huu mchezo wa TFF kubadili ratiba au bodi ya ligi kubadili ratiba kila kila uchwao kwa sababu kwanza unawapa una tabu wenye wenye TV ambao wanaonyesha mechi kwa sababu wanakuwa na ratiba yao nzima kwa hiyo unapotaka kuahirisha mechi unapoisogeza mbele unawapotezea malengo yao kwa sababu kuna wateja ambao labda wangekuja kudhamini siku hiyo kwa hiyo ukisogeza mbele ratiba unavuruga ile program na wale unawakosesha hela kwa kwenye kwa nini kwa wazamini wa ligi kuu ambao ni Azam TV kwa hiyo kingine ninachokiona wamelazimika kufanya hivi kama alivyosema Amiri kwamba kocha amekuja na mbaya zaidi kocha amekuja hana mechi ya mazoezi anaanza na mechi ya mashindano umeona na wachezaji wetu wa Tanzania wengi wanawajua kwamba wenyewe hawana hawana nizamu ya, ya kujitunza sana ili kujilinda kwa ajili ya mechi. Kwa hiyo wameona hawape program maalum kwanza, labda anze nao wao wa ndani. Ndio maana wameona wachezaji wa ndani amewaita mapema zaidi ili akae nao ili wale wa kimataifa anaamini kwa sababu wale kule wana program maalum wanavokaa kule nje itakuwa rahisi kuja kukopu na wao wenzao hapa ndani. Kwa sababu hapa ndani viwango vyetu vinajulikana. Leo mtu anacheza yuko kwenye asilimia mia, kesho anacheza asilimia sitini Kwa hiyo ratiba la, la, la kafu pamoja kuwepo, ratiba FIFA pamoja kuwepo na ndani wamelazimika ili kumpa kocha ya nafasi ya kuandaa timu yake vizuri kwa sababu yeye hana mechi ya majaribio. Angekuwa na mechi ya majaribio tungesema kwa nini mechi ya majaribio unafanya hivi? Kwa hiyo wamepata nafasi ya kusema kwamba tunaomba tubadilishe ratiba hii kwa, 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 kwa maana nyingine. Hmm. Unanyambia kama kocha angebaki kuwa mzaleno Salum Mayanga basi angepata ange, ange, angepewa timu siku tatu siku nne kwa kuwa kaji ya mgeni ndio tumepangua ratiba apate ah. muda wa kujiandaa Salum Mayanga yeye alikuwa kocha wa muda mrefu kwa namna ambavyo ulizungumza ndio nakwambiaje Salum Mayanga yeye alikuwa anakocha na timu hata 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 Emmanuel akikana timu iko muda mrefu atutegemee tena hii swali kajurudia zile zama za maximo timu kukaa wiki mbili kambini hazizi kujurudia sasa hivi kwa sababu timu zinacheza ligi hii nadhani kwa sababu ni mechi ya kwanza na yeye ndo kwanza anaanza na wachezaji wa Tanzania hawajui 
Mayanga alikuwa amekana timu muda mrefu. Kwa hiyo ndio maana anawajua kikosi chake alikuwa anakijua nani na nani anakuja kucheza. Kwa hiyo alikuwa anakuja anawaita anaingia kama siku 4 anakaa anajiandaa. Lakini sasa huyu anaanza anaanza upya kama vile wachezaji hao tunasema kama ili pool limekusanywa limeamletewa pale anawaona kwa mara ya kwanza anakutana nao kwa mara ya kwanza kwa hiyo hajui nani nani umeona kwa hiyo anawakusanya atawatumia kwenye mazingira na kwa sababu hapa ndani inakuwa rahisi kidogo kwa sababu sheria na taratibu watu wanazo wenyewe kwa hiyo wanaweza kukaa kujadiliana bwana join tutabadilisha hivi na hivi na ndio maana wamepewa advantage hizi timu tatu kwamba basi tunaomba mechi zenu tusogeze mbele ili wa wachezaji tuwatumie ili kocha apate kukaa nao kuwajua zaidi nadhani ndio hasa wameangalia wame kwenye kipengele hicho sio kingine huu ni uzembe ambao upo na tutapasi kuendelea kuulinda ku, 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 ku kwamba mechi ya timu ya taifa ikae kambini wiki mbili na kaa kambini wiki mbili kwa sababu gani hao wachezaji wako kwenye timu zao wana perform kama unaamua kumuita mchezaji unamwambia kwamba huyu ana kiwango cha kucheza timu ya taifa ndio maana unamuita pale kwa hiyo kama mchezaji mwenye kiwango cha kucheza timu ya taifa kwanza anatakiwa awe mchezaji ambaye anaweza kukopu kwa muda mfupi na kumatch kwenye system yote wakati wote atapoitwa unaona kwa hiyo ndio maana Emmanuel ameomba na hata hata kocha mwenyewe kwa sababu alikuwa anajua wachezaji atakuwa ameomba bwana kwa sababu wachezaji wengine wametoka huko mtibwa hajai kukutana nao wengine wametoka si yani ndanda si wapi kwa hiyo wachezaji wale wengine hawajui kabisa ndio anakutana nao wiki hii kwa hiyo ndio nani akipewa wiki hii tunadhani mechi ijayo atuamini mechi ya Cape Verde itakuwa maandalizi ya mwezi wa kumi atuamini kama atataomba tena hii ratiba icheze wewe kama mchezo kama huu kwenye mechi ya mwezi wa kumi asante sana Andrew Kinga mkono alori kama nadhani mm. ume, ume, umewasikia mbili mhando na Andrew akizungumzia mm. hili swala mm. la kuherishwa kwa kwa, 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 kwa ligi kuu E, na Endo anasema kwamba kwa sababu mwalimu ni mpya na nini na kama malizo ya mbili hivyo kuja kuyasikia mm, mm. lakini mwisho wa siku bado mastajabu yanabaki pale pale kwamba kalenda za CAF kalenda za FIFA kalenda za mpira zinajulikana tunapokwenda kukaa mezani kuanza kupanga ratiba yetu ya ligi kuu ambayo inaanza mwezi wa nane mara nyingi huwa tayari tunajua kwamba club zetu zipo kwenye mashindano gani labda kama ya Afrika ama ratiba za timu ya taifa zikoje mm. eh lakini bado mm. bado mechi zinaanza kwa sababu nyepesi tu nyepesi tu kwa kalenda ya FIFA nadhani bado hatujapata athari hizo lakini mimi nataka nizunguze ila timu ya taifa unajua tunaenda sasa hivi kutoka kwenye soka la ridhaa tunaenda kwenye soka la kulipwa mm. ama professional unapozunguza katika soka la professional ni lazima tutoe hizi dhana za wachezaji wetu eh, awajilindi wa, wa, wa sio wakai vizuri ni lazima tuwatengenezee mazingira hawa wachezaji wajitambue eh, kocha mimi naamini Manuel Munike amekuwa kocha wa vijana wa Nigeria lakini pia kwa nyakati tofauti amekucheza kwa mafanikio sana na timu ya taifa Nigeria mpaka Olympic amechukua medali eh, anajua namna gani hata game approach ya mwalimu wa timu ya taifa na mpango kazi mpaka mpango mkakati wa mazoezi ni tofauti na wa klabu kwa mimi binafsi nilikuwa nategemea e, wala sikutegemea kwamba ligi tarehe zibadilishwe au michezo yaarishwe kwa sababu ya timu ya taifa mimi nilitegemea michezo irudishwe pengine nyuma ama yani nilitegemea kambi ingeanza rasmi Juma, jumapili watu wanaingia kambini jumatatu wanaanza mazoezi na maanisha jumatatu ya kesho lakini ni jambo la ajabu sana kusema kweli unakaa wiki mbili una kuna wachezaji watatu ni kupoteza pia rasilimali fedha ni kupoteza pia vitu vingi ambavyo vimeingia hili ni na muda hili ni soka la hili ni soka la kulipwa si tuna soka la ridhaa tunaanza tena kuwakalisha watu kocha aanze kupigisha watu kona kama wakati ule hii hapa na tumetoka huko lakini jingine ambalo naliangalia e, kikozo hapa kimekuwa pia lazima sekafa sekafa lazima elewe mechi nyingine zimeahirishwa kutoka ile michezo ya vijana ya qualify kuania kufuzu kucheza kombe la mataifa Afrika ya vijana kwa sababu uwanja ulikuwa unatumika. Sekafu amekuwa wakikurupuka. Sasa hivi kama umesikia e, michoano ya challenge imehairishwa. Yaani kuna nchi ambayo imesema hatuwezi sana kuandaa bila shaka ni Kenya kama sikosei. Mm. Wamesema sisi hatuwezi sana kuandaa michoano. Kwa hiyo hatujafahamu nani atakuwa anaandaa michoano. Hatujajua michoano itachezwa lini. Mdhamini atakuwa nani. Kwa hiyo ninaweza kushangaa tena Tanzania ikasema tutaandaa sisi na ligi tena baadaye ikabadilishwa tena. Kwa hiyo kumekuepo na soka la ridhaa tunataka tucheze soka la ridhaa katika soka la kulipwa sana wewe bwana wewe bwana una mzaha eh, una mzaha wewe kidume wewe kidume kuli kweli <laughs> naam tumeendelea kushuhudia baamuzi mabovu katika ligi kuu ya Tanzania bara jana mjini mbea kuna 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 wasema ni goal kick Fatima Sambu anachezea mbea jana maamuzi ma, ma, mabovu namba moja ukitazama kuna clip moja maamuzi ma, ma, mabovu ya ya maamuzi hata kipindi kifupi Amiri umeona nadhani kwa kiwango cha juu sana hmm? angalia hiyo ilikuwa madui na ilikuwa manungu 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 
eh? ambayo ilikuwa ni kona lakini <coughs> maamuzi pia akasema si kona <laughs> sasa sasa ya matukio eh, inatisha in, 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 mwando tatizo ni nini maamuzi haya mabovu kwa mtazamo wako ah uh, binsberry viko vitu viwili kwangu mimi ninaviona uh, kwanza tatizo ambalo tunalo wa Tanzania wengi tunaugua ugonjwa wa marefa yani yapo mazingira ambayo kweli yanaonekana kwamba maamuzi yamefanya kitu kibaya au kwa tafsiri yetu sisi hmm. lakini yapo mazingira ambayo sisi tunalazimika kuwasingizia waamuzi kama sehemu ya kukwepa majukumu yetu kocha umefungwa timu yako yani hatuna ule utamaduni bwana mpira umeisha tumezidiwa uwezo na nini huwa nasingizia waamuzi lakini kwa hili ambao sasa linaonekana kwa macho ya walio wengi nafikiri kuna tatizo kuna tatizo kwanza TFF wajipange namna ya kutafuta waamuzi na sio namna ya kutafuta kwanza tunaanzia kwenye wale makamishi na wa, wa mechi wanapatikanaje wale sawa ambao wale wana wa, yani wanatoa wa, wanaitwa mechi assessors wale ambao wanaweza watathmini wa, wa mechi wale wanapatikanaje lakini pia tuangalie sasa mfumo wetu wa kuwapata au waamuzi kwenye zile kupa test zinakuwaje yani kwa maana sio mara ya kwanza hii sasa twende mbali zaidi yani utaratibu wa kufuta tu yani kufuta kufuta hauwezekani twende na suluhisho yani suluhisho ni nini kwa sababu inawezekana waamuzi kuna tatizo sana katika kutafsiri hizo sheria sio kama unanielewa sasa tuweke mkakati au kwa maana shirikisho liweke mkakati sasa jinsi gani ya yani wale waamuzi tunawapata kuanzia katika ngazi zipi huo patikanaji wao unakuaje pengine hata ile mitihani watu huwa lugha lugha na nini ilishawe kutokea siku za nyuma kuna maamuzi aliondolewa kwa sababu alimfanyia mtihani mwenzake kama unakumbuka kuna waamuzi wawili walikuwa wamefanyana na mtihani sasa pengine hilo linaendelea inawezekana nyinyi mnawaona pale kwenye mitihani wanafanya vizuri wamepata A na nini kumbe bwana kuna mtu anakaa mbele pale kidume kimoja kinakaa anamwekea mwenzake kwa maana hiyo AA matokeo yake ndio haya ambayo tunayaona kwenye kuwa na waamuzi ambao wana, wanatuharibia ligi. Asante sana. Anwari ina idadi ya matukio ni, 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 ni kubwa sana mm. ya ndani ya muda mfupi. Matukio yamekuwa ni mengi na hadi tayari kamati ya waamuzi imechukua hatua kuna waamuzi kibao. Nikisema kibao wengi wanazidi watano. Mm. Sababu mechi moja na waamuzi watatu mm. wanazidi kumi wamesimamishwa. Anwari tuseme athari za ligi kutokuwa na mzabili mkuu zimeanza kuonekana sasa. Mm, Unajelewa nikiuliza hivyo? Na maanisha. Kuna mtu ambaye mm. alikuwa anatoa fungu la waamuzi mm, mm, mm. takriban milioni mbili na, na, na kadhaa mm. wa waamuzi wote kama na wale marefa, refa wa akiba, mm. mtafmini wa mchezo, kamisa na maofisa wengine wanaokwenda kufanikisha mechi. Mm. Asa ile fungu tena halipo katika udhamini wa shilingi milioni miane mm. kwa mwaka kutoka bilioni karibia tatu mm. Je, yeah, athari zake zimeanza kuonekana sasa ndio hivi sasa? Ah, kama waamuzi wanakirimiwa sasa. Hapana, uh, kulihusisha na hilo na wanayafanya si makosa. Na na napata shida. Wanamtumikia mtu labda. Unapata shida. Najua ushani. Mimi sibeni nishakuelewa. Yaani wala usende mbali. Unajua kuna unapata ile takrima inaitwa. Mimi kusema kweli kulihusisha na hilo napata shida kwa sababu unajua kuna ushahidi na lazima upate ushahidi wa hilo. Tunajiuliza. Hapa tunajiuliza. Mimi nachokiona ni kwamba alichongea mire hapa testi za waamuzi kidogo napata tabu. Kuna mtu nishakuongea naye akasema E, sasa hivi imefika hatua mbaya kwamba hizi hata testi wanakuwa wana, wana naangalia zaidi e, mwamuzi mwenye pumzi mwenye uwezo wa kukimbia kuliko hata mwenye uwezo wa kuelewa sheria na uelewa wa mpira na kusoma jinsi mchezo unavyoenda sasa mimi napata shida hapo lakini kwenye unalosema bado linahitaji kidogo ushahidi lakini kuna makosa mengine uone hata mtu kama kapata mzigo au ametoa takrima ni, ni uzembe tu wa muamuzi kuna vitu vingine ambavyo unaviona una, una kabisa hivi ni uzembe tu wa muamuzi kuna kosa kama hili kwa kwa maamuzi mabovu namba mbili mm, mm. ya ile mechi ya Azam tutatuonyeshwa tuta, 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 na na Bifatma hapa kuna 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 refa hili limefungwa goli refa anasema ofsa goli a, refa aelewe anachokifanya kitu gani haihusu fiziki haihusu kukuelewa ni hiyo 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 tazama hiyo umeona angalia refa anashindwa kujua afanyeje watu wanakimbia wachangilia goli refa haelewi na bidi anamfuata muamuzi wake msaidizi namba moja yule lazima upande wake anakaa namba mbili yule kule namba moja namba mbili yule aambia bwana vipi mm. bendera yako mbona sikuielewa aambia subiri kwanza naye anasogea anamwambia 
Eh bwana vipi ndugu yangu ilikwaje bwana mimi mwando najua mimi nimeamka na usingizi. Ah, <laughs> <laughs> uh, hamna shaka ni goli yeye ni goli. Upepo mkali bendera lipepea yenyewe. Ni tatizo. Umenyelewa? <laughs> uh, Hii nimekuelewa. Uh, eh, kwa 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 kesi kidogo hii ina ina, ina nini una uvumilivu kwa sababu nadhani kuna tukio lilitokea pale mchezaji wa Azam alimkwatua mchezaji huyu wa E, wandanda e, afu muamuzi alikuwa kwenye dalema nilikuwa katika yupo katika taelewi aweke mpira katika kwa akasema ngoja nijiridhishe na huyu pembeni kwa sababu ile tukio inawezekana kuliona vizuri kidogo ina uvumilivu ina uvumilivu kidogo hili inaweza kusema ina kwa sababu angalia yule muamuzi ameliona tukio alafu akawa ame concentration na yule goli baada yake yule ameonyesha kibendera unaona ameka ameona kibendera chake kilipoelekea kwamba sio goli ajaweka nani kwa hiyo inabidi akamfuata kujiridhisha lakini kuna matukio mengine binzubedi kusema kweli unaona kabisa kwa mfuata tulijadili ile kilopita tukio ambalo ile kama endro akalizungumza ile ile ulimbabatiza kwa tumeona nzuri kumbabatiza vitu kama ni uzembe wa hali ya juu kwa hiyo mimi nadhani hivi sasa frat bila shaka ni Joseph Mapunda mwenye kitu wao inabidi waangalie namna gani ya kuwapata waamuzi e, kuna changamoto ile jinsi ya kuwapata waamuzi wazuri na hili tukio sasa lime, limekuwa likiendelea tumeona hata Uingereza hivi sasa kuna hali mbaya mpaka Uingereza wenyewe wamekosa tumekuwa tukikosa waamuzi wanaocheza michezo ya kimataifa na hii ni aibu kwa Tanzania kwa sababu hata Ethiopia Rwanda wamekuwa kitoa waamuzi sisi ni kwa nini kwa hiyo ni umakini tu binzuberi lakini pia namna kuwapata ndio mmsikia anwari anasema sasa hivi wanaangalia zaidi fiziki ya waamuzi kwamba kwenye zile copa test zile umemaliza raundi zako eh fiziki appearance yako ikoje kwa hivyo masuala ya upeo kidogo au waangalie sana ili nalo inaweza kali nachangia haya yanayotokea kwa sasa hivi Andrew kama 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 kweli wanafanya kigezo ndio hicho pekee watakuwa wamekosea sana kwa sababu muamuzi pamoja na, na kutakiwa kuwa fit lakini anatakiwa awe fit kiakili vivyo eh unaona yaani uwezo wake wa ku, kuona jambo kwa sababu unajua anakimbia muda mwingi kwa hiyo lazima mwili wake uwe fit asilimia mia lakini vile vile uwezo wake wa kuamua kwa usahihi ni muhimu zaidi kwa sababu huo watu wanatumia nguvu watu wanatoka jasho watu uwezo wao wa kuvumilia unakuwa mdogo sana kwa sababu mtu amekimbia sana damu inachemka mtu amefungwa goli anasawazisha tuombe tu mechi hizi zinatokea za hawa watoto watoto siku wakitokea pale taifa wenye nchi yao wameingia pale mtu kafungwa goli la utata afu limekataliwa au limekubaliwa nadhani watu watakufa pale uwanjani magoli kama yale yakitokea mtu atakufa uwanjani tuomba hilo isitokee kwa sababu natakiwa waamuzi awe, awe na yeye ye ni jaji kwa hiyo anatakiwa awe na akili ya ziada kwenye kuamua na kwenye kuona hata ile ukiangalia goli la Azam la Ndanda ile goli la tatu ile ni offside kwa sababu yule mshika kibendera alikuwa ameonyesha kama yule mtu amezidi alipofuatwa na yeye sijui alichokiongea akakubali kwamba goli liendelee na ndio maana uliona yule mpira yule beki wa ndanda alishaurudisha nyuma kwa sababu yule mwamuzi alionyesha kibendera cha offside kwamba yule mpira wa mtu wa mtu aloingia wa mwisho alofunga ile goli ukiangalia mwangalie mshika kibendera kwa mwisho utaona ananyanyua kibendera chake kile kibendera umeona ananyoosha kabisa kwamba kibendera cha goli yule mwamuzi haitakiwa ageuke mtu alikuwa mtu aichezea rafu pale Unaona kibendera chake kama una, ile kamera inaweza kibendera uh, cha offside alivonyoa. Yeah. Sasa kama hapo kuna vitu viwili. Mm. Kuna matukio yaliyotokea uwanjani mm -hmm. na namna ambavyo wale waamuzi walivyotafsiri au sio bwana Anwar. Mm -hmm. Sawa kuna mtu aliangushwa mm -hmm. yule ali, bendera ilivyo namna ilivyowekwa ina maana inatafsiria kuna mapungufu kwa maamuzi anataka kutafsiri sheria. Mm -hmm. Aliangushwa akuzuia mpira uende kwa sababu yule 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 mshambuliaji wa Azam alifaliona offside pa eh offside kuna offside offside ipo clear offside ni yule mshika kibendera angangalia vizuri maamuzi kaamua offside ama na yule una offside ndio maana kwa sababu kama ukizungumza ile foul ile pale sio foul kwa sababu foul huyo mchezaji wa Azam alikuwa anaenda na mpira amepiga mpira kibendera cha maamuzi msaidizi alionyesha offside offside je na wewe umeiona offside hapo kwa 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 yeye kwa sababu yuko uwanjani kwa wewe unavyoona hiyo move mnavyokwenda sababu tunaonyeshwa hapo Eh ni offside kwa sababu yeye yule yule unajua sisi offside sisi kwa sababu yule kanyoosha ama ana wewe pia umeiona offside. Ngoja. Kanuni ya mpira Lanzman yeye ndo anaona offside kwa sababu yeye anakaa na mchezo hiyo. Sawa tumekubali na sisi. Na mimi naona ona 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 move. Ngoja urudie move. Move inaingia. Unaona eh? Unaona yule mpira, umeona yule pale alishazidi peke yake yule beki wa ndanda wa kule mwisho alikuwa yuko mbali. Huyu jamaa yule mpira wakati unapigwa unaingia hivi yeye tayari ameshatangulia mbele. Na ndio maana muamuzi akawa kwanza kuonyesha offside. Hivi ni sibeli pale baada ya goli ilipoingia goli yule muamuzi msikilizaji alipaswa kurudi kati huku au alifanya alinyoosha hivi kuonyesha hivi kwa hiyo yule muamuzi msaidizi ndio amemtia mwenzake katika matatizo na na ukimwangalia yule muamuzi anamwambia anaonesha yule bana poa lewa ama ni ama ni nini labda maana yake haya hajatokea hapa yani kama ni goli kanuni ya goli yule mshika kibendera 
ah, kupaswa kukaa pale alipaswa kuanza kuoni hey, katikati unaondoka no, no, hey. ndio unavyokuwa mm. sasa yule kwa nini alibaki pale maana kwamba alikuwa anasisitiza sasa si yule alivyoenda kumwambia waliongea nini hebu kama kama Fatma anaweza karusha na si video walivyoanza kuzungumza angalia hapa anazungumza angalia mkono wa muamuzi angalia mkono wa mshika kibendera anavyomwambia anamuonyesha bwana sawa nimekuelewa angalia mkono angalia mkono wake sasa bwana anamuonyesha dole Bwana sawa. Ah tupende kati. Ndio umeenda kati. Eh. Bwana. Mimi sema kwamba sema kwamba tume 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 tumezungumza kwa kiasi cha kutosha hii swala. Na fikiri ujumbe umefika na uzuri ni kwamba hatua zimeanza kuchukuliwa. Tunahitaji kuboresha ligi. Ligi yetu ina mvuto zaidi ili tutibu makovu ambayo kwa sasa hivi yanaikabili ligi yetu haina mzamini mkuu bila shaka wahusika rafiki 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 yako nasema rafiki yako rafiki yako kweli si nimekana sana majani ya chai bale na hiyo watu watu tu tu na kitu nitaka niongezee Binzberi labda ndio katika ile siku moja tulikuta alikuja Omar Abdul Kadir hapa fanya kipindi kimoja kizuri sana ni miongoni mwa watu ambao huwa nawakubali sana wakati wa wanapokuwa wanachezesha alisisitiza jambo moja hivi kuna haja pengine sasa hawa amuzi kwenye madaraja ya chini eh. kwa sababu leo Benzbeli inawezekana kama umri wako ungekuwa na kuruhusu vizuri ukafanya mara mbili tatu tu hivi zinaniza uamuzi kesho na kuwa kwenye ligi kuu lakini zamani kulikuwa kuna madaraja waamuzi kwa tunawaona wenyewe wanachezesha huko uwanja ya sasa andika mabatini unamwona paka mnamjua paka mnamjua yani maamuzi fulani mzee ulonge sui na yani unawaona wale waamuzi wale wanakwenda kiruvu kiwanga yani wanaanzia kwenye madaraja ya chini waoni uwanja wa taifa kule lakini leo maamuzi katoka katu kakaa kwenye nani fulani siku mbili tatu unamkuta kapewa mechi kaandikwa vizuri kwenye magazeti walikuwa moja alikuwa alichelewa sana kupanda kwa sababu ya sasa tu labda wangeanzia huku wale wamepanda uzeeni sitaji jina alikuwa ni makurumu la bali kwa kila mechi azima afigwe sasa hii alikuwa wewe alikuwa mtumishi sio kwa alikuwa anatembea na unamjua rafiki yako alichelewa muda kupanda sasa hii nafikiri sasa tuangalia madaraja ya chini tu rudi huko tuwekeze nguvu zetu huko kwanza yaani tukija ligi kuu kunaona yeye huyu kweli binzbeli mwamuzi ananyoshea kibendera muda wetu wa kuepa pa studio umetosha